，你还在吃？你吃第几个了？啊，吃了五个了。你省点钱给你弟，知道不？你你弟现在都惹祸上身了，你还吃？多卖两个得两个钱。有没有太好吃的？这这一个月不见，这怎么都没瘦呢？那你给他充了钱没有？充了五百块钱，他哥给他充了，他大哥。五百块用了多久啊？他大哥说他前几天才用两百块钱，还有钱在里面。在里面是不是充好点时候可以吃好点？不是的，限制消费的。这样的。嗯。你你说怎么办嘛？他这个事情，他。我也不知道啊。那他这些果子什么的，你就帮上一下心了不？我负责卖，你们就负责搞其他的不？我也做不了什么，我只能帮挑啊。那你帮找人摘果啊什么的嘛？那我又不认识村里面的。供应这种，我来我来叫他们来摘就行了。嗯，然后嗯，芳芳跟王子他们方负责打包发货。嗯，我跟小莲负责直播卖。嗯，然后徐姐负责煮饭。嗯，就把它挑出去就行了。嗯、咱们人多力量大嘛，哦。嗯。他这个果子还行吧？这个就很好了，这是。嗯，这个是很大一个，我看着我都舍不得，舍不得交，舍不得摘。我都有一点语无伦次了，哎，这个有一个太阳果，把它摘掉。有轻微的有太阳果，它是会挑出来的。这种果都会挑。刚刚跟大家都聊了一下，现在我们是这样子分配的。朋友们，如果有什么建议的话，可以给我们提一下意见嘛。毕竟现在确实是老谭不在，那么我们就要把场子撑起来嘛。我是这样安排，就是。小莲跟我直播卖，然后徐姐呢负责煮饭，然后大哥负责找人来摘果，然后我朋友芳芳跟王子呢，他们就负责帮我打包发货，嗯，这样子就刚好形成了一个团队嘛。就是老谭不在的话，我们也能把这些果卖出去，发出去，不然的话，最后他的损失会更大嘛。嗯，这个太阳果还更甜呢。这串果好漂亮，不舍得摘这串果。嗯，每一个都很好，每一个都不舍得摘，我感觉我。希望你以后的生活像这个花一样艳丽。哇、哦！谢谢芳芳小姐姐，好看吧？好看，嗯，嗯谢谢芳芳小姐姐、哎。好的，嗯，太感动了，是啊，嗯，好漂亮。这个数量是要搞好了的，因为到时候收获，他们说是芳芳把控的品质，你这个责任感要有啊。压力有点大，努力吧。